subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usikitwe na story zote za burudani Of course kwa sasa tunafahamu kwamba Zuchu yupo huko Marekani kwa ajili ya USA tour ambayo itahusisha shows atakazozipiga katika majimbo tofauti tofauti na amekwishaanza usiku kwa mkia leo japokuwa bahati imekuwa si nzuri kwake amekuwa na mwanzo mbaya tofauti na namna ambavyo yeye alitegemea Zuchu alitegemea kujaza ukumbi lakini uh, kitu ambacho kimekuja kumdisappoint ni kukosa mashabiki yani ukumbi haukuweza kujaa kama namna ambavyo yeye alitegemea na watu waliojitokeza ni wachache kweli kweli e bwana Zuchu amemwaga chozi aise huwezi amini yes mimi nitakujuza kile ambacho Zuchu amekizungumza baada ya mashabiki wa huko USA kumdisappoint na kuto kutokea katika show yake lakini nakuomba subscribe kama bado hujafanya hivi ili usome pito na story zote za burudani kila siku Okay so baada ya show kudoda Zuchu bana aliingia pale katika Instagram yake and then akaandika kupitia Insta story yake maneno mengi kweli kweli ameanza kukuandika za an artist nobody ever prepares for you uh, prepares you for moments like this my show in Houston didn't go as i planned ila namshukuru Mungu kwa kila aliyojitokeza Yeah, kwa ajili yangu I love you all as I am crying and sobbing right now ila hii leo imenipa hasira ya kufanya zaidi recently I lost my energy to even work hard kibinadamu tu I kept asking why did I choose this career but moments like this zinanipa majibu ya kwamba a few chosen ones hutolewa kama mfano ili ije kuwa rahisi kwa wengine kina simba wanawezaje ya rabi well in their stories kuna a lot of failures ndo pengine zinawafikisha walipo i accept failing as part of my success yes hayo ni maneno ya zuchu kwa lugha ya kiingereza kichanganya na kiswahili fulani hivi naomba nikutafsiri kwa kukupa maana ya msingi yes uh, ameandika ame nimejizuia sana kwa nini nilichagua kazi hii ya muziki lakini kwa matukio kama haya yananipa majibu kwamba wachache hutolewa kama mfano ili ije kuwa rahisi kwa wengine yes okay nadhani hapa tumeelewana kidogo tukijumlisha na yale maneno ya Kiswahili mengine ambayo aliandika basi tumepata mwanga usio bane lakini kitu kizuri ni kwamba amekubali kufeli amekubali kwamba amefeli ameshindwa kufikia malengo ni target ya kuweza kuifikia yes na hii uh, ye, kwa ye maoni yake ni kwamba itakuwa ni kama funzo pia kwa wasanii wengine okay yes na kwa taarifa za chini chini za ndani kabisa hizi sababu mpaka sasa bado hatuna hata picha moja ya hiyo show lakini taarifa za ndani zinasema kwamba bwana watu walikuwa ni wachache sana hawafiki hata 15 ni kwamba kulikuwa na watanzania saba alafu pia kulikuwa na watu kutoka huko Kongo walikuwa pia nao kadhaa tu kama watatu hivi na watu wengine kadhaa pia so <laughs> E bwana wame disappoint kweli kweli lakini katika huu ujumbe wa Zuchu inaonekana kama vile kuna kitu ambacho kimefichwa hapo e, kuna fumbo hapo ambalo yeye anataka kulifumbua na paka sasa watu waendelea kufuatilia ni kitu gani hicho kwa sababu naonesha kama kuna lawama fulani hivi anataka kumtupia mtu lakini hataki kuweka wazi kwamba bwana kuna mtu amezingua e, kuna mahali kuna mtu ametoa boko that's why watu wameshindwa kujaa katika show hii hatujajua mkwamo upo wapi mpaka sasa uh, hadi kufikia dada yetu bwana kufeli yes lakini haina noma kwa kuwa mwenyewe amekubali kuwa amefeli and i hope next time atafanya poa zaidi ama we unaonaje okay na tarehe nne mwezi huu wa moja atakuwa na show nyingine sasa kwa sababu hii ni tu ambayo inahusisha maeneo tofauti tofauti raundi hiyo ya tarehe 24 atapiga show uh, 
uh, katika eneo la Seto lakini pia tarehe na sita Novemba atapiga DMV and then tarehe mbili Desemba ile mwezi wa 12 atapiga Dallas huko Texas au sio bana eh so <laughs> bado kibarua anacho na Zuchu ni mgeni katika hizi show za kimataifa na si show za kimataifa tu Zuchu ni mgeni kwenye game pia ukizingatia kwamba Uh, ametoka si muda mrefu sana na hata kwa hapa ambapo amefikia ni mafanikio makubwa sana na hata kwa hiki alichokifanya anapaswa pia kupewa pongezi lakini tukirudi kwenye upande wa pili wa sarafu i say hii inawezekana ni malipo ya vile vitu ambavyo sometimes huwa tunavifanya bila ya kufikiria kama una kumbukumbu fresh siku si nyingi ambazo zimepita zuchu Uh, alishawahi kutoa kauli ambayo iliwakera kweli kweli wasanii wenzie Zuchu alizungumza wazi kabisa kwamba yeye hapa Bongo levo zake si kushindana na wasanii wa kike levo zake ni za wasanii wa kiume yani msimshindanishe na wasanii wa kike yeah <laughs> now you know au sio unaona sasa ambacho kinatokea ameomba kushindanishwa na wasanii wa kiume na wasanii hawa kiume ni akina harmonize wakina alikiba wakina raivani wakina damond ambao hao wote wakitoka nje na kwenda kupiga shows huwa wanajaza alikiba alikuwa na uh, kings tour ya USA siku si nyingi zimepita na alikuwa anafanya maajabu anajaza kule kweli lakini kwake zuchu imekuwa ndivyo sivyo na hao ndio watu ambao waliomba kushindanishwa nao so sometimes unaambiwa usidharau mamba kabla hujavuka mto hiki ndicho ambacho kinamkuta right now baada ya kuonesha dharau kwa wenzie sasa eh kuwavimbia wenzie and then haya ndo ambayo yanamkuta okay nadhani kwa sasa tuendelee kusubiri tuone je next time atajaza katika show yake ambayo ataipiga Novemba 24 ama itakuwaaje nakumbuka Novemba 24 hiyo ni kesho kuto tu hapo wiki ijayo hiyo itakuwa ni siku ya Alhamis Alhamis hii macho na masikio ni kwa zuchu tuone je ataweza kupindua meza ama ni vipi okay hebu mpe neno lolote zuchu kwa hiki ambacho kimemtokea na she is so sad right now so <laughs> you can say something nice unaweza kumwambia kitu chochote ama neno lolote itakalomtia faraja kwa kipindi hiki ambacho anakipitia right now kwa sababu amekuwa very disappointed ukisoma vizuri huo ujumbe ambao ameuandika kwenye insta story yake utagundua kwamba da i say hii kitu imemuumiza kweli kweli yani hakutarajia wala hakutegemea kabisa yes so hebu tuachie maoni yako hapa lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe channel hii kwa sababu sisi kazi yetu huwa ni kuhakikisha kwamba wewe haupitwi na habari zote za burudani kila siku bila kusahau makala za kusisimua of course pia interviews na wasanii huwa zinadondoka hapa daily exclusive kabisa pamoja na breaking news zote za matukio yote makubwa ambayo yanaendelea and right now tunafahamu tukio kubwa kibongo bongo hapa kwa pande entertainment ni ndoa ya rich mitindo na warpa stylish and right now tayari kuna matukio kibao ya ambao yametokea katika ndoa hiyo nisha kudondoshea hapa katika channel hii so unaweza ukapitia video zetu za nyuma and then ukaenjoy okay bonyeza alama ya kengele unapata taarifa kila tuna 